بسم الله الرحمن الرحيم دايموي پروم دايلو الله ر نامي قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين قاسين اي قولي آيات القرآن ابن شو اسپشت كتاب هدى وبشرى للمؤمنين পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় আর তাহারাই আখিরাতি নিশ্চিত বিশ্বাসী যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ইহাদের জন্য রইয়াছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত নিশ্চয়ই তোমাকে আল কুরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হইতে إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون شارون قرو شهي شمور قطع جاكن موسى تحار بري بار بارغو كي بوليا چلو আমি আগুন দেখিয়াছি সত্তর আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদের জন্য আনিব জ্বলন্ত অঙ্গার যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পারো অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল তখন ঘোষিত হইল ধন্য যাহারা আছে এই আলোর মধ্যে এবং যাহারা আছে ইহার চতুর্পাশে জগৎ সমের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত হে মূষা আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়ু তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না বলা হইল হে মূষা ভীত হইও না নিশ্চয়ই আমি এমন আমার সান্নিধ্য রাসুলগণ ভয় পায় না তবে যাহারা জুলুম করিবার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো ইয়া বাইর হইয়া আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায় 
ইয়াফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আনিত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত উহারা তো সত্য ত্যাগী সম্প্রদায় অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল উহারা বলিল ইহা সুস্পষ্ট জাদু উহারা অন্যায় ও অধ্যত ভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল যদিও উহাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল দেখো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয় বলিয়াছিল সকল প্রশংসা আল্লাহ যিনি আমাদেরকে তাহার বহু মুমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন সুলাইমান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ আমাকে বিহঙ্গ কুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে ইয়া অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে জিন মানুষ ও বিহঙ্গ কুলকে এবং উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন বুয়ে যখন ওরা পিপিলিকা উদ্ধিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপিলিকা বলিল হে পিপিলিকা বাহিনী তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো যেন সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাত সারে তোমাদেরকে পদতলে পিছিয়ে না ফেলে সুলাইমান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সামিল করো সুলাইমান বিহঙ্গ দলে সন্ধান লইল এবং বলিল ব্যাপার কি হুদ হুদ কে দেখিতেছি না যে সে অনুপস্থিত নাকি সে 
সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা জবে করিব অনতি বিলম্বে হুদ হুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল আপনি যাহা অবগত নন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবাহ হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু হইতেই এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতেছে শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদেরকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে ফলে উহারা সৎপথ পায় না নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন যিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা ব্যক্ত করো আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই তিনি মহা আর্শের অধিপতি সুলাইমান বলিল আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ না তুমি মিথ্যাবাদী তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ করো অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কি সেই নারী বলিল হে পরিষদ বর্গ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং ইহা এই দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে অহমিকা বসে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হতু সেই নারী বলিল হে পরিষদ বর্গ আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত উহারা বলিল আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই কি আদেশ করিবেন 
তা আপনি ভাবিয়া দেখুন সে বলিল রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে ইহারাও এইরূপেই করিবে আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি দেখি দুতেরা কি লইয়া ফিরিয়া আসে দূত সুলাইমানের নিকট আসিলে সুলাইমান বলিল তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করিতেছ আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্য বাহিনী যার মোকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই আমি অবশ্যই উহাদেরকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিত ভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত সুলাইমান আরো বলিল হে আমার পরিষদ বর্গ তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে এক শক্তিশালী জিন বলিল আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব সুলায়মান যখন উহা সমুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন সে বলিল ইয়া আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখু যে আমার প্রতিপালক অভাব মুক্ত মহানুভব সুলাইমান 
সুলাইমান বলিল তাহার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও দেখি সে সঠিক দিশা পায় না সে বিভ্রান্তদের সামিল হয় সেই নারী যখন আসিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তোমার সিংহাসন কি এই রূপী সে বলিল ইহা তো যেন উহাই আমাদের কি ইতিপূর্বে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহাকে বলা হইল এই প্রাসাদে প্রবেশ কর যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল সুলাইমান বলিল ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ সেই নারী বলিল হে আমার প্রতিপালক আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম আমি সুলাইমানের সঙ্গে জগৎ সময়ের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি আমি অবশ্যই সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিকে পাঠাইয়াছিলাম এই আদেশ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো কিন্তু উহারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল সে বলিল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাইতেস কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারো উহারা বলিল তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি সালি বলিল তোমাদের শুভ শুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে পরীক্ষা করা হইতেছে আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না উহারা বলিল তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করো আমরা রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব অতঃপর তাহার অভিভাবককে নিশ্চয়ই বলিব তাহার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই আমরা অবশ্যই সত্যবাদী উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وطيب دكو وادر چكران تر پورينام كي هوي آتش آمي عبوشي وادر كي وادر شمپردائر شاكل كي دھنگشو كوري آتش فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون اي تو وادر گھار باڑي شما لانگن هتو جاها جانشون نوابسته پوري آتش ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং যাহারা মুমিন ও মুত্তাকি ছিল তাহাদেরকে আমি উদ্ধার করিয়াছি স্মরণ কর লুতের কথা সে তার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা জানিয়া শুনিয়া কেন অস্থির কাজ করিতেছ তোমরা কি কাম তৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়িকুম উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলিল লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করো ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চায় অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজন বর্গকে উদ্ধার করিলাম তার স্ত্রী ব্যতীত তাহাকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট বলো সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ না উহারা যাদেরকে শরিক করে তাহারা বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি অতঃপর আমি উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি উহার বৃক্ষাদি উদ্গত করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি তবু উহারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয় 
بل اکثرهم لا يعلمون বরং তিনি যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাস উপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায় আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি তবু উহাদের অনেকেই জানে না বরং তিনি যিনি আত্মের আহ্বানে সারা দেন যখন সে তাহাকে ডাকে এবং বিপদ আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাকো বরং তিনি যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাককালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি উহারা যাহাকে শরিক করে আল্লাহ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে বরং তিনি যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবন উপকরণ দান করেন আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি বলো তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর বলো আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী থেকে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন উত্থিত হইবে আখিরাত সম্পর্কে উহাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হইয়াছে উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ কাফিররা বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হইবে এ বিষয় তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয় বলো পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে উহাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে মনক্ষুণ্ণ হইও না 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وارا بالي، توم رجلي شوت تبادي هاو، تابي بالو، كاكون أي بروتيستي بونو هوي بي. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بالو. তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করিতে চাইতেছ সম্ভবত তাহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু উহাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ উহাদের অন্তর যাহা গোপন করে এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই বনি ইসরায়েল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট বিবৃত করে এবং নিশ্চয়ই ইহা মুমিনদের জন্য হৃদায়ত ও রহমত তোমার প্রতিপালক তো তাহার বিধান অনুযায়ী উহাদের মধ্যে ফয়সলা করিয়া দিবেন তিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করো তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত মৃতকে তো তুমি কথা শোনাইতে পারিবে না বদির কেউ পারিবে না আহ্বান শোনাইতে যখন উহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তুমি অন্ধদেরকে উহাদের পথ ভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না তুমি শোনাইতে পারিবে কেবল তাহাদেরকে যাহারা আমার নির্দেশনা বলিতে বিশ্বাস করে আর তাহারাই আত্মসমর্পণকারী যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা গর্ব হইতে বাহির করিব এক জীব যাহা উহাদের সঙ্গে কথা বলিবে এই জন্য যে মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী স্মরণ কর সেই দিনের কথা যে দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একটি দলকে যাহারা আমার নিদর্শনা বলে প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদেরকে সারিবদ্ধ করা হইবে যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ উহাদেরকে বলিবেন 
তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে অথচ উহা তোমরা জ্ঞানাত্ম করিতে পারো নাই বরং তোমরা আরো কিছু করিতেছিলে সীমা লঙ্ঘন হেতু উহাদের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে ফলে উহারা কিছুই বলিতে পারিবে না উহারা কি অনুধাবন করে না যে আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকপ্রদ ইহাতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং যেদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আকাশ মণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হইয়া পড়িবে তবে আল্লাহ যাহাদেরকে চাইবেন তাহারা ব্যতীত এবং সকলেই তাহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায় তুমি পর্বতমালা দেখিতেছ মনে করিতেছ উহা অচল অথচ উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের নাই সঞ্চর মান ইয়া আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়েছেন সুষম তোমরা যাহা করো সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন উহার সংখ্যা হইতে নিরাপদ থাকিবে যে কেহ অসৎকর্ম লইয়া আসবে তাকে অধমুখে নিক্ষেপ করা হইবে দোযোগে এবং উহাদেরকে বলা হইবে তোমরা যাহা করিতে তাহার এই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হইতেছে আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করিতে যিনি ইয়াকে করিয়াছেন সম্মানিত সমস্ত কিছু তাহারই আমি আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই আমি আরো আদিষ্ট হইয়াছি কুরআন তিলাওয়াত করিতে অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে তুমি বলিও আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন আর বলো সকল প্রশংসা আল্লাহরই 